இந்த இனிய நாளை உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் பொதுவாக காதல்ன்ற ஒரு விஷயத்த பல வகையாக நம்மளால சொல்ல முடியும் கை கூடுற காதலா இருந்தாலும் சரி கை கூடாத காதலா இருந்தாலும் சரி சொல்ற விதத்துல சொன்னா எல்லாமே அழகா இருக்கும் அன்பால உணர முடியும் இத தன்னுடைய ஒவ்வொரு படைப்பிலும் கொடுத்துட்டு இருக்கவர் தான் இயக்குனர் பிரபு சாலமன் அவர்கள் இவருடைய படத்துல ஹியூமன்ஸ்குள்ள காதல் இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் சரி அனிமல்ஸ்க்கும் சரி நிறையவே காதல் இருக்கும் இவருடைய அடுத்த படைப்பான கையில யாருக்கும் யாருக்கும் உள்ள காதல் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத டீம் மெம்பர்ஸை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் அண்ட் கங்கிராச்சுலேஷன் சார் இந்த படம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு அண்ட் வந்து இது வரைக்கும் நாங்க பார்த்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விதமுமே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு பார்க்க பார்க்காததா இருக்கு எல்லாமே அதுக்கு முதலே வாழ்த்துக்கள் அண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சார் கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கயல் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தமும் எல்லாருக்குமே தெரியும் கயல் அப்படின்னா அழகுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஏன் வந்து இந்த படத்துக்கு நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா வந்து கயல் நீங்க வச்சீங்க கயல்ன்றது இந்த கதாபாத்திரத்தோட பேர் கயல் விழி இன்னொன்னு கோயின்சிடென்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேக்ஸ் நடக்கிற இடம் வந்து கன்னியாகுமரி ஸோ இந்த முக்கடல் சேர்ற இடத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த கயல்ன்ற மீனே இருக்குன்னு பட் இட்ஸ் நாட் த அது காரண பெயர் கிடையாது பட் எல்லாமே அப்படி அமைஞ்சிச்சு எனக்கு ரொம்ப ஒரு சாஃப்டாக ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு கடல் மேலே ஒரு சின்ன ஒரு 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 அசைவு இருக்கும்ல அது மாதிரி ஒரு பேராக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சும்மா அழகாக கயல் சிம்பிளாக கேட்குறதுக்கு அழகாகவும் இருக்கணும் அது காதலாகவும் தெரியணும் அப்படின்னு பட்டுச்சு எனக்கு உங்களுடைய படங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழுத்தமான ஒரு காதல் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது ஏன் வந்து உங்களுக்கும் காதலுக்கும் உள்ள காதல் என்ன சார் இந்த காதல் அழுத்தமாக இருந்தால் தான் அது காதல் அது மேலோட்டமா இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி லவ்வா இருக்க முடியாது நீங்க வந்து ஏர்லியர் நம்மளுடைய நாம் பார்த்து ரசிச்ச ஏக் துஜே கேலியிலேருந்து மரோச்சரித்திராலேருந்து டைட்டானிக் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டென்ஸ் இருக்கணும் லவ்குள்ள வந்து சும்மா ஏதோ பார்த்தாங்க ஒரு ஐம்பது பேரோட டான்ஸ் ஆடினாங்க போனாங்கன்ற கூடாது அது காதலா இருக்க முடியாது முதல்ல ரெண்டு பேருடைய பரிமாற்றங்களை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்ஸில் வந்து க்ளோஸாக எவ்வளோ கன்வே பண்ண முடியுமோ அதுதான் என்னுடைய மைனா படம் ஆகட்டும் கும்கி ஆகட்டும் இந்த ரெண்டு பேருடைய பதிவு வந்து கண் பதிவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா கண்கள் அழகாக இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுவோம் முதல்ல ஸோ இந்த இன்டென்சிட்டி இருந்தால் தான் அது லவ் ஃபிலிமாக இருக்க முடியும் அந்த லவ் அப்போ தான் வந்து அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருந்தால் தான் மியூசிக் வந்து அவங்களுடைய இட் பிளேஸ் அ பிக் பார்ட் இல்லை இந்த ரொமான்டிக் ஃபில்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இசைன்றது மிகப்பெரிய ஒரு பலமாக இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் சாங்ஸு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் அது ரொம்ப முக்கியம் சாரோடைய ஒவ்வொரு படங்களும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹீரோஸ்க்கு வந்து ஒரு தனி பிளேஸ் இருக்கும் அதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து போற மாதிரி ஒரு நாலு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸோ இல்ல வந்து ஹீரோயின லவ் பண்றதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஆனா அதே மாதிரி தான் இந்த படத்திலையும் கயல் படத்திலையும் ஹீரோக்கு இருக்கும் சோ நீங்க தான் வந்து இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும் உங்களுடைய கேரக்டரைசேஷன் இந்த படத்துல என்னவா இருக்கு என் கேரக்டர் பேர் வந்துட்டு ஆரோன் ஸோ ஆரோன்றவன் யாருன்னா சராசரி வாழ்க்கையில வந்துட்டு பணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம நாளைக்கு என்ன நடக்கும்ன்றத பத்தி கவலைப்படாம எப்படி போயிட்டு இருக்கோ அப்படியே போகணும் அப்படின்னு யோசிக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ எல்லாரும் இருக்கிற அந்த பிஸி லைஃப்பில் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தாண்டி இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஆரோன் மாதிரி அட்லீஸ்ட் வருஷத்தில் ஒரு ஒரு வாரமாவது நம்ம ஃபேமிலியோட ஒதுக்கணும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணும் சாரோட படங்கள் அப்படின்னாலே வந்து நான் எப்படி ஹீரோக்கும் நான் சொல்லணும் அதே மாதிரிதான் ஹீரோயின்கும் ஸோ கண்டிப்பா வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் படமா இருந்தாலும் சரி இல்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டிஸ்டா இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து அடுத்த ஒரு லெவலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நினைக்க முடியாத லெவலுக்கு ரீச் ஆயிடுவாங்க ஸோ நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க நான் வந்து ரொம்ப பிளஸ்ட் லக்கி என்ன கெரியர் ஸ்டார்டிங்லயே பெரிய டைரக்டர் சார் பிரபு சால்மன் சார் டைரக்ஷன்ல பண்ணது ரொம்ப லக்கி அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு ஓகே சோ இதுல கயல் வந்து எந்த லெவலுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்காங்க இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டு அது ஒரு வெக்கம் படுது இல்ல ஓகே இதுதான் படத்துக்குள்ள கதாபாத்திரம் வெக்கப்படுறது இல்ல அந்த ஒரு அது அவ்வளோ ஒரு அவுட்டர் லைஃபுக்கு எக்ஸ்போசர் கொடுக்காத ஒரு கேரக்டர் அந்த மாதிரி அப்டேஷன்ல ஒரு டிவி கூட இல்லாம வாழ்ந்த ஒரு கேரக்டர் ஸோ இந்த பொண்ணோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க படம் பாக்குறப்ப தான் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம் அவ்வளவு இருக்குது சந்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா க
இதில் வந்து கிளைமேக்ஸில் வந்து சந்திரனுக்கு அது கிடச்சிச்சு ஏன்னா அதையும் அவ்வளோ அதை அதை போராடி பண்ணிட்டாப்பில்ல ஏன்னா அது இருந்த ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நாங்கள் அந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறப்ப அவ்வளோ டயர்டு எல்லாருமே மூணு நாள் நைட் அண்ட் டே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் ஸோ நான் அது அந்த டயர்ட்னஸ் இருக்கணும்னு தான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த அந்த இடத்துக்கு அது தேவை அந்த அந்த கேம்ப்பில் ரிலீஃப் கேம்ப்பில் ஸோ ரெண்டு பேருமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோதான் வந்து ஒரு டிரெக்டர் வந்து கதையை மேக் பண்ணாலும் ஹீரோ நடிச்சிருந்தாலும் ஹீரோ நடிச்சிருந்தாலும் எல்லாருடைய ஒர்க் இருந்தாலும் அதை வந்து கொண்டு வரது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேமராமேன் கையில தான் இருக்கு இதை பத்தி நீங்க தான் சொல்லணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் கூட நான் கேள்விப்பட்டேன் கேமராமேனை செலக்ட் பண்றது கூட நீங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கூட கேள்விப்பட்டேன் சோ நீங்க இப்படி வந்து சாரோட படத்துக்குள்ள வந்தீங்க சோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சார் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினது வந்து எங்க படத்தோட எடிட்டர் தான் ஸோ அவர் மூலியமா தான் சேரை மீட் பண்ற வர வாய்ப்பு கிடைச்சிது சேரை மீட் பண்ணும் போது வந்தோன்னே என்ன நிறையா நிறையா கம்பெனி ஏரியா இறங்கிட்டு போல எல்லாம் ஸ்டோரியில் இருக்காது சார் வந்தோன்னே ஒன்றுமே கேட்கல விஜுவல் தெரியுமா என்ன தெரியும் சார் ஓகே நான் அல்லது ஷூட்டிங் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ட்ரஸ்ட் அந்த ட்ரஸ்ட் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் வெற்றியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அவருக்கு முதல் படமே பயங்கர டஃப்பான ஒரு ஃபிலிம் இப்போ என்னன்னா படத்தில் வந்து நாங்கள் ஜென்ரலாக லொக்கேஷன்ஸு நார்த்து போகிறது மைனஸில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படி அதெல்லாம் ஈஸி ஓகே ஒன்றும் பிற எல்லாருமே அதை கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து கிளைமேக்ஸில் வந்து இந்த சுனாமி சீக்வன்ஸ் வருது ஸோ அது வந்து சிஜிஐயில் வந்து பண்ண முடியான்ட்டாங்க ரொம்ப டஃப் அது அப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு லைவாக ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அவங்க பேக் ட்ராப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும்ட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஒருத்தர் கூடே இருக்கணும் ஒரு கேமரா மேட் அப்போ ஒரு பெரிய டப்பு ஒரு ஃபோர் ஃபீட்டில் வாட்ரு காலையில் எதுனா கழுத்தளவு தண்ணியில் எல்லாம் உட்காந்து வேலை செய்யணும் இது வந்து காலையிலேருந்து செஞ்சு பிரேக்கில் வருவோம் சமயத்தில் பிரேக்கும் இருக்காது ஈவினிங் வரைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க மூணு மாதம் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும் ஆமாம் அப்போ வந்து அதோ நாங்களாச்சும் அந்த வாட்ரு என்னென்னா ஒரு ஜெயிண்ட் மோட்டார்ஸ் வச்சு பம்ப் பண்ணுவோம் பம்ப் பண்ணி அந்த ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஏதாவது பிடிச்சி கிடிச்சு நின்றுப்போம் இப்போ இவர் கேமராவும் ஹேண்டில் பண்ணும் அதே சமயம் ஃப்ரேம் மிஸ் ஆகக்கூடாது தண்ணிக்குள்ளெல்லாம் நாங்கள் ட்ராலியை போட்டு அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ என்னென்ன ஸோ இவருக்கு முத படமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து படம் அனுபவம் அவருக்கு வரும் கும்கியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு லைட் பேக் லைட் வரும் படத்தோட டைட்டிங்ல வரும் விக்ரம் பிரபு உட்காந்துட்டு திரும்புவார் வாய்ஸ் ஓவர்ல இப்போ அந்த ஷார்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்லேயே கிடையாது இவ்வளோ எல்லா வண்டிகளும் போயிட்டு இருக்கு யானைகள் லாரியில் வந்துட்டு இருக்கு திடீர்னு நிறுத்தி நிறுத்துன்ற ஏதோ ஒன்றுமே புரியல நிறுத்திட்டு இறங்கி ஓடுற அந்த பதறக்குள்ள ஓடுறேன் அப்புறம் டப்பும் சும்மா ஒரு உடையாந்துருவாப்ல இப்போ இப்போ லென்ஸ் டென் எம்எம் லென்ஸ் போட்டு கையில் வச்சுட்டு யானை இறக்குன்ற என்னமோ பூனை இறக்குற மாதிரி இறக்குறோம் விளையாட்டு இல்லை அது ரொம்ப அது எல்லாருக்குமே என்னென்னா நான் எதுக்குன்னா ஒரு இப்போ வந்து ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு பெரிய கேமராமேன்ஸ்ன்றப்ப டக்குன்னு அவங்க சில தீரையை வச்சுருப்பாங்க இதை வந்து இந்த லைட்டில் இப்படி தான் பண்ணும் இவ்வளோ பொறுமையாக பண்ணும் அப்படின்லாம் எனக்கு அப்படி இல்லை நான் வந்து ஒரு தீவிரவாதி மாதிரி டப்பான் இறங்குவேன் டக்கு டக்குன்னு ஷூட் பண்ணணும் எடுக்கணும் போகணும்னு நினைக்கிற ஆள் நான் ஸோ அதில் எனக்கு வந்து சுகுமார் பயங்கரமாக செட் ஆகிட்டாப்பில் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு படம் என் கூட இருக்காப்பில் மைனாலேருந்து ஸோ எனக்கு இருக்கிறது அதுதான் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒருத்தர் செட் ஆகணும்னு தான் இந்த மூணு நாலு கேமராமேன் நான் டெஸ்ட் எடுத்தது போனதெல்லாம் அதில் தான் வெற்றி வந்து எனக்கு கரெக்டாக செட் ஆனாப்பில் உள்ளார பட் இப்போ நான் படம் பார்க்குறப்ப ஐம் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஐம் வெரி மச் ஹாப்பி சார் வந்து இந்த லெவலுக்கு சொல்லிட்டாரு ஆனால் வந்து இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை ஆக்சுவலாக ரொம்ப சேலஞ்சிங் தான் வாட்டருக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக அண்டர் வாட்டர் கேஸ்லாம் வச்சுருந்தோம் ஸோ என்னால் மட்டும் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸோ என்னோடய அஸ்டன்ட் கூட ஹோல்ட் பண்ணோம் ஸோ நிறையா சேலஞ்சிங் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்னா டைரக்டர் இந்த விஷயத்தை ஃபீல் பண்ணுறாரு முடியாதுன்ற வார்த்தையை வந்து ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடாது நான் ஃபஸ்ட்டு டேவை டிசைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எதர் ஃபைட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன அது ஒரு குரில படம் மாதிரி தான் தற்கொலை படம் மாதிரி தான் எதுனாலும் ஓகே ரெடி எங்கேனா ஓகே சார் அவ்வளோதான் ஏன்னா அவர் முன்னாடி அந்த மாதிரி தான் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன் ஸோ ஸோ அந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து அந்த அதை தான் நமக்கு வந்து டேரக்டருக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஸோ என்னோட அறிவை கொண்டு வந்து நான் 
அவர் அசிஸ்டன்ட்லாம் இருக்காங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு பெரியாரக்கு என்ன காஸ்ட்யூம் அப்படின்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் சார் நானே இதில் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து யார் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லலாம் அப்படின்னா இல்லை சார் ஹீரோ ஹீரோயின் அப்பான்னு சொன்னாங்க சரி சரி ஹீரோ அப்பா தானே அப்படி எங்க ஆழ்வார்பேட்டை ஹீரோயின் கிடையாது உசிலம்பட்டி ஹீரோயின் அப்பா ஏ எட்ரா வேட்டி அப்படின்னாரு பத்தோரு வேட்டி எடுத்துட்டு வந்தேன் கெட்டுங்க அது அப்படின்னாரு அந்த வேட்டி தான் கிட்ட பதினஞ்சு நாள் கெட்டி இருந்தாரு வேட்டிய ஓகே ஆமா ஆனா அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு இது அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படி என்ன ஃபுல்லா நான் சரண்டர் பண்ணிட்டேன் சாட்டை சி பிகாஸ் என்னன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் நான் கூட்டு போல ஸோ அவங்க மேலே நான் பிளேம் பண்ண மாட்டேன் நான் ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் கூட்டு போனோம்னா அந்த சங்கரன்ற கேரக்டர் ஒரு நடிகராக தெரிவார் எனக்கு அந்த இடத்துல சோ அப்புறம் நான் ஒரு ஒரு சங்கரனா பார்த்து கூட்டு போறேன்னா அப்ப நான் தான் அதுக்கு நான் வெயிட் பண்ணும் அது அந்த கேரக்டர் வெளியில வந்து எலிவேட் ஆகிற வரைக்கும் நான் அவரை வந்து அங்க முதல்ல மைண்ட் செட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தென் போர்த் டே பிப்த் டே வந்து எல்லாமே அதுக்கப்புறம் டப்பிங்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுலதான் இன்னும் அது வந்து கிறிஸ்பாக்கு அந்த கேரக்டர் எவ்வளவு அளவு பேசணும் உங்களுடையான <laughs> 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 ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்களோட ஜேர்னி என்ன அதுதான் வந்துட்டு கதையும் திரைக்கதையும் ஸோ அதை நான் இப்போ சொல்லிட முடியாது வெட்டு ஒன்று துண்டுறேன் இன்னொரு விஷயம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து மியூசிக் தான் ஏன்னா உங்களுடைய முன்னாடி படங்களை கும்கியா இருக்கட்டும் இல்லை மைனாவா இருக்கட்டும் இல்லை இப்ப வந்திருக்க கயலா இருக்கட்டும் எல்லா படத்துலயுமே வந்து இமான் சார் தான் அண்ட் வந்து இமான் சார் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா காதலுக்கு தனித்துவம் இருக்கும் அண்ட் வந்து ஃபோக் சாங்கும் வந்து ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் அண்ட் வந்து டிராவலிங்லயே ஒரு சாங் இருக்கும் ஆரம்பிக்கும் <laughs> <laughs> செகண்ட் ஹாஃப்ல அந்த இந்த கேரக்டர் பார்த்து ஒரு டிரைவர் யார பாக்க போறேன்னு இவளுக்கு தெரியாது அது கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது இவன் என்ன இவன் என்ன எப்படி இவனை கேட்டகரைஸ் பண்றதுன்னு கூட தெரியாது சோ இப்ப அவனா சொல்லுவான் அவன் சொந்தக்கார போயலா இல்ல இதா பங்காளியா தெரிஞ்சவனா அதுக்கு ஒரு வெக்க போடுறப்ப தான் அவன் கேட்பான் ஆளை பாக்க போற சொல்லு அப்படின்னு அப்பதான் அவளுக்கே தெரியும் இந்த ஆளை பாக்க போறன்றதே புது வார்த்தையா இருக்கும் அவளுக்கு ஒரு அப்ப அந்த முறுமுறுப்புல ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஆளை பாக்க போறோம் பல்லவியை அப்ப எழுதுறப்ப நாங்க என்ன யோசிச்சோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு சாங் என்ன வைக்கலாம் அதுதான் பல்லவி ஆளை பாக்க போறன்றது தான் பல்லவி சோ அத அது அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைலாக தான் இருக்கும் ஆளை பாக்க போறேன் பார்த்து பேச போறேன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்க போறேன் அப்படின்றது பல்லவியா இருக்கும் அது அதை டியூன் பண்றப்ப அது இன்னைக்கு பெருசா போய் ரீச் ஆகுது அடுத்த சாங் ஒண்ணு ஒன்னப்ப ஒன்னு இப்ப பாக்கணும்ன்றது கூட நம்மளுடைய கான்வர்சேஷன் தான் ஒரு கதானாய ஒரு காதலனும் காதலியும் கான்வர்சேஷன் வச்சுப்பாங்கல்ல உன்னப்ப பாக்கணும் எங்க இருக்கு நீனு அப்படின்னு கேக்குறோம்ல அதுதான் பல்லவி ஆகும் அந்த இடத்துல நான் வந்து உங்களோட வாயில இருந்து நிறைய வார்த்தைகள் வரும் வரும்னு பாத்துட்டே இருக்கேன் ஆனா இது வரைக்கும் வந்த பாடல அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த படத்துல எந்த பாடல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதையாவது சொல்லுங்க அண்ட் வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஆப்வியஸா நீங்க இவ்வளவு நேரம் இவ்வளவு நேரம் பேசாதனால வந்து ஒரு ரெண்டு லைனாவது நீங்க பாடி காமிக்கணும் உன்னை இப்ப தேடி போயிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுட்டா ஐ வாஸ் ஜம்பிங் தெரியாது ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிடுச்சு அந்த சாங் வந்து மட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டோடவே வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் பாடுங்க உன்னை இப்ப பார்க்கணும் உன்னை பேசணும் என்ன குட்டி தீக்கணும் அன்ப காட்டணும் ட்ரெய்லர்ஸா இருக்கட்டும் எல்லா சாங்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாருமே பார்த்து சொல்றது என்னன்னா இது எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்க இது எப்படி எடுத்திருக்காங்க இந்த லைட்ஸ் எப்படி இருக்கு இவ்வளவு புதுசா இருக்கு இது வரைக்கும் சொன்ன வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ அது எல்லாமே வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து இப்ப நீங்க காரணம் நம்ம சொல்ல முடியும் 
எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு சில லொக்கேஷன் தான் பிளான் பண்ணி இந்த ஊருக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி சிலதெல்லாம் வந்து இந்த போஸ்டர்ல இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து எதிர்ச்சியா அமைஞ்சதுதான் திடீர்னு டிராவல் பண்றவங்க சார் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு பாங்க போலாமா அப்படின்னு போலாம் சார் அங்க ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நடந்தது அது வந்து என்ன சொல்றது போனோம் அங்க லொக்கேஷன்ல போனா ஒரு நல்லா இருக்கு லொக்கேஷன் எடுக்கலாம்னா ஒரு டஸ்ட் இல மேல என்ன பண்றது டஸ்டா இருக்கே சரி நீ க்ளோஸ் அப் எடுத்துட்டு அப்படின்னு கொஞ்ச நேரத்துல மழை யாருமே சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க அது அது ஒரு மழை மழை வந்தோடனே ஆக்சுவலா நாங்கன்னா அது அந்த ஏரியா ஃபுல்லா தண்ணி தெளிக்கலாம் ஆனா எவ்வளவு தண்ணி நம்ம தெளிக்கிறது அந்த ஏரியா ஃபுல்லா சரி அந்த ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சோடனே ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் சரியான மழை அது மழை வந்து போன அந்த டஸ்ட் எல்லாம் போய் அந்த கிரீன் அந்த ட்ரூ கிரீன் எனக்கு கிடைச்சிது நான் டிஎல் எல்லாம் எதுவுமே பண்ணல சும்மா நான் ஷூட் பண்ணது அப்படியே தான் வச்சேன் அப்படி இருந்தது அந்த ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய லொக்கேஷன் அது அது என்ன சொல்றது நாங்க வந்து எங்களுக்கு கடவுள் பக்தி இருந்தாலும் பட் எங்களெல்லாம் வந்து அவர் பிரேயர் மூலியமா கூட கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அண்ட் எல்லாரும் பத்தியும் நம்ம பேசுறோம் கண்டிப்பா டெக்னிக்கல் டீம் பத்தியும் ப்ரொடியூசர் பத்தியும் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பேசி ஆகணும் சோ அவங்கள பத்தி நீங்க சொன்னீங்கன்னா வந்து இன்னும் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த படத்துல விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஃபயர் ஃபிளைஸ் ன்ற ஒரு கம்பெனி அவங்க தான் வந்து எஸ் எஸ் ராஜமணி சார் வந்து நாணி அப்புறம் மகதீரா அண்ட் பகுபலி எல்லாம் ஒரு போஷன் அவங்க பண்றாங்க விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் சோ நமக்காக அவங்க வந்து 8 मंथ्स அவங்க வர்க் பண்ணாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஃபாரின் ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டு பேர் ஹாலிவுட்லேருந்து கொண்டு வந்து பண்ணாங்க அந்த சுனாமி சீக்வன்சஸ் எல்லாம் ஸோ கிரேட் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு என்னென்னா பக்கபலமாக இருந்தது என்னுடைய தயாரிப்பாளர் மதன் எஸ்கேப் ஆர்டிஸ்ட் மதன் சார் ஜேம்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு என்னென்னா நான் ஒரு கம்பெனியில் சைன் பண்ணுறேன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கறது வந்து தே ஷுட் பி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அவங்க ப்ரொடியூசர் நான் டேரக்டர் அப்படிலாம் பிஹேவ் நான் இன்ன வரைக்கும் அவர் பிரதர் தான் கூப்பிடுவேன் அவரும் என்னை அப்படி தான் கூப்பிடுவார் ஸோ ஒரு பிரதர் மாதிரி தான் என் கூட இருந்திருக்காரு அவர் கடைசி வரைக்கும் சார் எப்போ சார் இப்போ ஆரம்பிச்சோம் சார் எப்போ சார் படம் காட்டுறீங்கன்னா ஒரு நாளும் கேட்டதில்லை அன்னைக்கே அவர் இப்ப நான் டூ டேஸ் பிஃபோர் தான் காட்டினேன் அப்ப கூட நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார் எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரீல் இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணு சார் அவர் ஒண்ணுமே பேசல பிரதர் எனக்கு ஆசையா இருக்கு பிரதர்னாரு சரி பாத்துருங்க அப்படின்னேன் நான் எதிர்பார்த்தது என்னன்னா நான் உண்மையில எனக்கு காலில் ஒரு ப்ரேயர் பண்றப்ப நினைச்சேன் நான் ஒரு தயாரிப்பாளர் எனக்கு அவ்வளவு வெயிட் பண்ணாரு கடவுளையானவர் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரப்ப எனக்கு கட்டி பிடிக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுதான் ஏன்னா நான் உழ இந்த ரெண்டு வருஷம் கட்டுமே எல்லாருமே உழைச்சிருக்கோம் ஒரு தயாரிப்பாளரோட சந்தோஷம் தான் ஒரு இயக்குனருக்கு வந்து வேணும் அதே அவர் செஞ்சார் படம் முடிஞ்சு வந்தோன்னு என்னை ஹக் பண்ணிட்டு நான் இப்போ நிம்மதியா போய் தூங்குவோம் எனக்கு போதும் இதை எப்படி இதை புஷ் பண்ணும் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த படத்தை அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஒரு பொறுமை அதே சமயம் அவரு எதுவுமே கேட்காததுனால எனக்கு இருந்து அந்த ஒரு திரைப்படத்து மேல இருந்த ஒரு அக்கறை இதெல்லாம் சேர்றப்ப தான் இந்த ஒரு வெற்றி வருது சூப்பர் ரொம்ப நேரம் இந்த திரைப்படத்தை பத்தியும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தியும் அதை தவிர்த்து வந்து நிறையவே நீங்க பட்ட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே எங்ககிட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஸோ இந்த கயல் திரைப்படம் வந்து நல்லா வெற்றி அடைஞ்சு திருப்பி உங்களை வெற்றி விழாவில் சந்திக்கணும்னு சொல்லி கலைஞர் டிவி சார்பாக உங்களை நாங்கள் வாழ்த்திக்கிறோம் தேங்க்யூ சோ மச